हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई विश यू ऑल आर फाइन टूडे वी विल डू वर्कशीट एट्टी फोर ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो आपको पैसेज को समझना है जो नीचे दे रखा है और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो स्टूडेंट ये आपका जो है अनसिन पैसेज के रूप में है और ये अनालिटिकल पैराग्राफ इसमें दे रखा है तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम का और आपको पता है दो अनसिन पैसेज आते हैं आपके इंग्लिश में और टेन टेन मार्क्स के आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो ये आज की वर्कशीट क्वेश्चन नंबर वन और टू की प्रैक्टिस के लिए ये वर्कशीट आपको दी गई है तो स्टूडेंट्स ये सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारे इसमें अनसिन पैसेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस के रूप में चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में से एक करेक्ट वन है और वो भी सब कुछ लिखा हुआ है आपके तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होंगी क्योंकि आपको ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका आंसर है तो स्टूडेंट इस वर्कशीट को आप बड़े ध्यान से कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए अनसिन पैसेज पैसेजेस की ताकि आप ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम में ला सके तो देखिए ये आज की हमारी वर्कशीट जो है अनसिन पैसेज की है तो हम स्टार्ट करते हैं इसे करना फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकेंड प्लेस अमंग द पोल्यूशन कोजिंग इंडस्ट्रीज जो फैशन इंडस्ट्री है वो जो पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसका सेकंड प्लेस आता है दूसरा स्थान आता है इट हैज़ एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट और इसका काफ़ी प्रभाव होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एज वेल एज ऑन द मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग इन इट और जो इस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लोग लाखों लोग काम करते हैं जो ये फैशन इंडस्ट्रीज होती है क्लोथिंग इंडस्ट्रीज होती है उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी लुक एट द डाटा गिवन बिलो नीचे डाटा दे रखा है इसके बारे में ये देखिए टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री पोल्यूशन पैदा करती हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है टैक्सटाइल एंड क्लोदिंग इंडस्ट्री है ओके okay, उससे टू टाइप के वेस्ट निकलते हैं एक तो सोलिड वेस्ट और एक लिक्विड वेस्ट जो सोलिड वेस्ट है वो ट्वेंटी वन बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज उससे ट्वेंटी वन बिलियन टन्स जो है गार्बेज पैदा होता है और एंड अप इन लैंड और वो कहाँ इकट्ठा होता है वो सोलिड वेस्ट लैंड के रूप में जो है वो इकट्ठा होता जाता है ओके okay. और लैंडफिल्ड से क्या होता है प्रोड्यूस मिथेन उससे मिथेन पैदा होती है ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस जो कि एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है आपको पता ही है ए मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्लोबल वार्मिंग जिससे जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग करने का टेन परसेंट ग्लोबल कार्बन इमिशन उससे टेन परसेंट पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन इमिशन है टेन इसी से ही होता है ओके okay, और आप देखिए टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री से लिक्विड वेस्ट भी निकलता है जो कि सेवेंटी टू ट्वेंटी परसेंट ग्लोबल वेस्ट पोल्यूटर है वाटर पोल्यूटर है पानी को पोल्यूट करने के लिए ये लिक्विड वेस्ट पूरे वर्ल्ड में सेवेंटी टू ट्वेंटी परसेंट कंट्रीब्यूट करता है मतलब वन फिफ्थ ऑफ लिक्विड वेस्ट किससे होता है इसी से होता है एंड अप इन वाटर बॉडीज एंड फाइनली इन द ओशन और वही लिक्विड वेस्ट कहाँ जाता है हमारी वाटर बॉडीज के अंदर वाटर बॉडीज क्या रिवर के अंदर पोंड के अंदर और वो फिर कहाँ मिलती है रिवर वो ओशन में मिलती है ओशन फिर पल्यूट होता है ओके okay. अब पल्यूट होने से क्या होता है प्रदूषण से क्या होता है हार्मफुल ह्यूमन बींग्स जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए खतरनाक है एंड एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी कई जीव मर जाते हैं तो हमारी बायो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी वो काफ़ी हार्मफुल है ओके सेकंड इसने जो है पाई चार्ट दे रखा है शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर इसमें देखो दे रखा है कि कैसे हम जो है वेस्ट क्लोथिंग वेस्ट को हम करते हैं कंट्रोल टेन परसेंट हम रिसाइकलिंग करते हैं कपड़ों की रिसाइकलिंग नए कपड़े बन गए रिसाइकलिंग के थ्रू री हम एट परसेंट करते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट इंसिनरेशन इंसिनरेशन का मतलब हम थर्मल प्लांट के थ्रू कोई गर्म चीज़ के हीट के द्वारा या जला कर उनका जो है हम वेस्ट को कंट्रोल करते हैं और फिफ्टी सेवन परसेंट कैसे लैंड फिल्स के रूप में वो इकट्ठा करते रहते हैं वो जो लैंड फिल्स बनते जाती हैं फिफ्टी सेवन परसेंट अब फिगर टू में क्या दे रखा है द रेट एट विच द क्लोदिंग वेस्ट इज जनरेटेड जिस रेट से क्लोदिंग वेस्ट जनरेट हो रहा है 
डू टू ए फास्ट फैशन ट्रेंड क्या है उसका कारण फैशन ट्रेंड इज फार मोर देन इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन उसका डिकम्पोजिशन कपड़े का काफ़ी टाइम में होता है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लोदिंग वेस्ट इज डम्प इन लैंड फिल्स काफ़ी कपड़े का जो वेस्ट है मिलियन ऑफ टन वो लैंड फिल्स के रूप में इकट्ठा होता है द ऑर्गेनिक फैब्रिक्स मे टेक बिटवीन वन टू फाइव मंथ्स टू फुल्ली बायोडिग्रेड जो ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक है जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो तो फिर भी एक से पाँच महीने में वो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं जमीन में मिट्टी बन जाती है उसकी बट द वेस्ट जनरेटेड इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर विद ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू हंड्रेड ईयर्स ऑफ डिकम्पोजिशन टाइम जो वेस्ट नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के मिक्स कपड़ा जो होता है उसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है बीस से दो सौ साल तक लगता है ए वाइबल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम में बी द अडोपन ऑफ एवरी टेक्निक रिजल्टिंग इन लोअर वेस्ट जी डी जनरेशन तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है कि हम कोई ऐसी टेक्निक अपनाए जिससे जो है कम वेस्ट जनरेट हो जीरो वेस्ट फैशन में भी स्टेप टू वर्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक जीरो वेस्ट वेस्ट फैशन की टेक्निक अगर हम अपनाए तो उससे हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हमारे परिणाम निकलेंगे ए जीरो वेस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडोप्टेड टू आइडेंटिफाई इन एफिशियंसी इन द यूज ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटीरियल्स पावर एंड वर्क फोस्ट जीरो वेस्ट पॉलिसी से वो अडोप्ट करनी चाहिए हमें जिससे जो इन एफिशियंसी है जैसे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करने की या फिर पावर की या वर्क फोर्स की तो उसके लिए हमें कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए ओके अब करते हैं क्वेश्चंस तो ये नीचे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर इसी पैसेज के अंदर है जो हमने अभी रीड किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैशन इंडस्ट्री हैज़ ए स्वीयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट डू टू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन जो फैशन इंडस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा भयंकर प्रभाव है एनवायरमेंट के ऊपर क्यों उसका किस किस में कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वेस्ट में ब्रीमिंग लैंड फील्ड्स इंक्रीजिंग पोल्यूशन या डिकम्पोजिशन टाइम तो इसका सी ऑप्शन सही है इंक्रीजिंग पोल्यूशन में ये हमारे प्रदूषण को इंक्रीज कर रही है फैशन इंडस्ट्री इसका इन्वायरमेंट पे यही अफेक्ट है कि ये हमारे पोल्यूशन को इंक्रीज कर रही है तो यह आएगा इंक्रीजिंग पोल्यूशन सेकेंड देखिए द डाटा इन फिगर वन डिपेक्ट्स दैट हमने फिगर वन के डाटा पढ़े तो उससे क्या डिपिक्ट होता है द सोलिड वेस्ट प्रोड्यूस मिथेन विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग ये भी उसमें दे रखा था कि सोलिड वेस्ट से मिथेन प्रोड्यूस होती है और जिससे क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है द वेस्ट प्रोड्यूस कोजेज इमेंस डैमेज टू द एनवायरमेंट जो वेस्ट पैदा होता है उससे इन्वायरमेंट को काफ़ी डैमेज होता है ये भी सही है सी देखिए द लिक्विड वेस्ट अमाउंट्स टू सेवेंटी टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन जो लिक्विड वेस्ट है उससे कितना परसेंट वाटर पोल्यूशन होता है सेवेंटी टू ट्वेंटी परसेंट अब देखो ये है तो सारे सही लेकिन इसमें डाटा है तो डाटा हमें किसका मिला है डाटा आपको पता है नंबर में होता है डाटा हालांकि डाटा वैसे भी होता है स्टेटमेंट से भी होता है तो इसमें हमें सी ऑप्शन ज़्यादा हमारा सही ऑप्शन वैसे तो सारे ऑप्शन सही हैं इसमें एक ऑप्शन ऐसा आना था ऑल ऑफ द अब आर ट्रू जैसे डी है द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड्स अप इन लैंड फील्ड सोलिड वेस्ट भी किससे सॉलिड वेस्ट कहाँ इकट्ठा होता है किस में एंड अप होता है लैंड फील्ड्स में होता है तो सारे ऑप्शन सही है तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा आना था ऑल ऑफ द अब आर करेक्ट तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता लेकिन हमें जब इन चार में से चॉइस करना है तो हम इसमें सी ऑप्शन के सही लगाएंगे वरना इसका एक ऑप्शन आप ये भी लिख सक लिख लिख सकते हो ई ऑल ऑफ द अब और वो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा ओके स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है ओके तो हम अब थर्ड करते हैं यस थर्ड क्वेश्चन है हमारा इन द फ्रेज रेट ऑफ डी कम्पोजिशन द वर्ड डी कम्पोजिशन डज नॉट कोर्सपोन टू द प्रोसेस ऑफ डी कम्पोजिशन क्या होता है स्टूडेंट आपने साइंस में भी पढ़ा होगा डी कम्पोजिशन क्या होता है अपघटन होता है कोई चीज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है उसको डी कम्पोज बोलते हैं तो ब्रेकिंग डाउन है उसका सिनोनिम्स हमें देना डज नॉट कोर्सपोंड जो नहीं कोर्सपोंड करता है मतलब जो इसका सिनोनिम्स नहीं है तो ब्रेकिंग डाउन तो है बी देखिए बर्निंग इन टू पीसेस यस ये नहीं है तो बी ऑप्शन है इसका आंसर रोटिंग एंड डिकेइंग तो होता है डिकम्पोजिशन में 
अपक्षय होना डिकम्पोज होना सेपरेशन इनटू पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना भी डिकम्पोजिशन होता है तो बर्निंग इनटू पीसेस टुकड़ों में जलाना क्योंकि जलाना तो किसी को भी डिकम्पोज तो वो होता है ना जो नेचुरली जैसे खाद बन जाना मिट्टी बन जाना वो होता है उसका अपशय होना अपघटन होना वो डिकम्पोजिशन होता है तो इसका आंसर होगा डज नॉट बिलोंग टू मिस नोनिम्स नहीं है डिकम्पोजिशन का क्या बर्निंग इन टू पेसेज टुकड़ों में जलाना ओके फोर्थ वन देखें फिगर टू रिफ्लैक्ट्स द वे फिगर टू में हमें क्या पता चला वी यूज अवर क्लोदिंग वेस्ट इन जर्नल हम क्लोदिंग वेस्ट को जर्नल यूज करते हैं बी है एट विच वी रिड्यूज आवर क्लोदिंग वेस्ट किस तरह से हम क्लोदिंग वेस्ट को कम कर सकते हैं द क्लोदिंग वेस्ट इज हैंडल्ड ग्लोबली ग्लोबली क्लोदिंग वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है ये पता लगा हमें फिगर टू से वी आर यूजिंग आवर लैंड फील्ड्स फॉर आवर क्लोदिंग वेस्ट हम अपने लैंड फील्ड्स को यूज कर रहे हैं क्लोदिंग वेस्ट के लिए तो इसका सी ऑप्शन सही है क्योंकि उसमें सारा वेस्ट बता रखा था लैंड फिल्स के रूप में रिसाइकल के रूप में आपने देखा था ना फिगर टू में तो इसका ऑप्शन सी सही है द क्लोदिंग वेस्ट इज हैंडल ग्लोबली पूरे संसार में हम क्लोदिंग वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं उसमें हालांकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वही था लैंड फिल्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके अलावा रिसाइकल भी था री भी था तो पूरे ग्लोबली हम कैसे हैंडल करते हैं वो बताया गया है तो इसका सी ऑप्शन सही है और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम ए सस्टेनेबल सोल्यूशन टू दिस ग्रीन प्रॉब्लम कुड भी तो इस प्रॉब्लम का जो सीरियस प्रॉब्लम है ग्रीन पोल्यूशन ग्रीन प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन होगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा क्या होगा जीरो क्या ये देखिए हमने किया था जीरो वेस्ट फैशन लास्ट में यही था इसका क्या सोल्यूशन है जीरो वेस्ट फैशन उससे हम जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ओके स्टूडेंट तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैवी नाइस डे nice